بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کرکٹ کی بات آپ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم سے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی اسپورٹس رپورٹنگ کا ایک بڑا نام نیوز ون کے سینئر اسپورٹس رپورٹر بدیو زمان السلام علیکم بدی بھائی السلام کیسے ہیں شاہد ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک اچھا بدی بھائی پاکستان کا اسکواڈ اناؤنس ہو گیا ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی اسکواڈ محمد حسنین کو اس میں جگہ دی گئی ہے محمد عامر کو ڈراپ کر دیا گیا تو شاداب خان بھی باہر ہوئے لیکن ہوپ فلی شاید ورلڈ کپ تک وہ واپس آ جائیں لیکن یاسر شاہ کو دورہ انگلینڈ کے لیے شامل کر لیا گیا تو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے اسکواڈ کو دیکھیں شاہب باتیں تو یہی ہو رہی تھی کہ محمد عامر کی جو جس طرح کی پرفارمنس تھی تو ان کو آؤٹ ہونا ہی تھا کیونکہ بہت زیادہ جو ٹیم جو مینجمنٹ تھی خاص طور پر جو انضمام الگ ہیں اس کے علاوہ کپتان مکی آتھر اور انہوں نے مل کر کیونکہ کوشش یہی کی جائے تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد عامر کو ٹیم میں شامل کیا جائے لیکن بہت بہت سارے جو لوگ تھے شائقین کرکٹ تھے اور اس طرف سے بھی بہت زیادہ مخالفت تھی کہ جن کی پرفارمنس جو ہے آپ نے خود دیکھا چیمپئنس ٹرافی کے بعد چودہ میچز میں پانچ وکٹیں تو بہت زیادہ ان کو جو ہے کریٹیسائز کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے محمد عامر کی یہ بات بن نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی سلیکشن کمیٹی نے خاص طور پر ان پر جو ہے دورہ انگلینڈ کے لیے تو شامل کر لیا ہے اور دورہ انگلینڈ میں یہ ہوگا کہ اگر محمد عامر پرفارم کر جاتے ہیں وہاں پانچ ون ڈے ہیں ٹی ٹوینٹی میچز بھی ایک سائیڈ میچز ہے اور ایک ٹی ٹوینٹی انگلینڈ سے بھی ہے تو وہاں اگر ان کی پرفارمنس ایسی ہو جاتی ہے تو یقین طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ٹیم میں شمولیت نہیں ہوگی مجھے ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹیم میں شامل کر بھی لیا جائے یہ پوسیبل بھی ہے اچھا بھائی بھائی کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سلیکٹرز نے محمد عامر کو خود ایک موقع دیا ہے کیونکہ جتنی تنقید محمد عامر پر کی جا رہی تھی سلیکشن کمیٹی پر تنقید کی جا رہی تھی پھر ہیڈ کوچ پر تنقید کی جا رہی تھی کہ عامر ان کے لاڈ لیں تو کیا انہوں نے خود عامر کو ایک موقع نہیں دیا کہ عامر یہاں پر پرفارم کر کے ٹیم میں آئے تاکہ سب کے منہ بھی بند ہو جائیں بالکل دیکھیں شاہد بھی بڑی بات آپ نے کی کیونکہ بہت ہر طرف سے جو ہے نا وہ یہی باتیں ہو رہی تھی مخالفت ہو رہی تھی اور پسند ناپسند کی وجہ سے محمد عامر کو لیا جا رہا تھا کہ یہ شاید ہیڈ کوچ کے جو پسندیدہ ہیں منظور نظر ہیں منظور نظر ہیں اس کے علاوہ جو خاص نظر کرم جو ہے انضمام بھی ان کی طرف ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی نے اور ہیڈ کوچ نے ان کو آخری موقع سمجھ کر دیا ہو کہ جائیں انگلینڈ کی سیریز ہے اور وہاں پر اگر پرفارم کرتے ہیں تو ورلڈ کپ میں آ جائیں گے اگر وہاں پرفارم نہیں کرتے تو یقینی طور پر محمد آصف اور آصف اور جو عامر ہیں دونوں کو واپس لوٹنا پڑے گا لیکن سب سے بڑا جو پاکستان ٹیم کو نقصان آصف علی جو سب سے بڑا پاکستان ٹیم کو نقصان ہوئے شاہد وہ ہے شاداب کی صورت میں کیونکہ شاداب ایک ایسا آپ نے جو ٹیم پاکستان کی جب وزیر اعظم عمران خان سے ملنے گئی تو وہاں پر انہوں نے بھی کہا تھا کہ شاداب خان جو ہے وہ قومی ٹیم کا ٹرم کارڈ جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں ورلڈ کپ میں تو ان کا جو ہے اسکاؤٹ اگر وہ انگلینڈ کی سیریز میں تو نہیں ہے اگر وہ ورلڈ کپ مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ جس طرح کی بتائی جا رہی ہے سچویشن جو بیماری بتائی جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک ماہ میں سروائیو کر جائیں گے اور ایک ماہ میں سروائیو جب کریں گے تو اس کے بعد بھی ان کو یقینی طور پر ان کو فٹ ہونے میں میچ کی پریکٹس کے لیے ان کو کافی وقت درکار ہوگا تو مجھے تو لگتا ہے کہ ورلڈ کپ کی میں بھی ان کی شرکت مجھے تو مشکوک لگتی ہے یاسر شاہ کو آپ جو نے کہا بالکل شامل تو انہوں نے کیا لیکن یاسر شاہ جب دیکھ پچھلے کتنے میچز ون ڈے میچز کی سیریزیں اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے لیے کارگر نہیں ہوئے کیونکہ وہ ایک ہی طرح کی بال کرتے ہیں ون ڈے میں اور سب جو بیٹسمین ہیں جتنی بھی ٹیموں کے وہ ان کو سمجھ چکے ہیں ابھی آپ نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی پٹائی ہوئی ہر میچ میں ان کو پچاس ساٹھ ستر رنز بنے تو نعمر بدل نہیں ہے اور شداب خان کی کمی جو ہے وہ اگر نہیں کھیلتے تو بری طرح محسوس ہوگی اچھا بدی بھائی تھوڑی سی بات کرتے ہیں بیٹنگ لائن اپ کی عابد علی کو موقع دیا گیا محمد رضوان کے حوالے سے بہت کی بہت بات کی جا رہی تھی کہ آسٹریلیا کے خلاف دو سینچریاں انہوں نے اسکور کی لیکن چیف سلیکٹر نے جب پریس کانفرنس میں بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی پلیئر اگر آسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلاف ڈیبیو پہ شو کر سکتا ہے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے تو اسی اپوزیشن کے اگینسٹ پھر محمد رضوان نے بھی دو سو کیے تھے پھر رضوان کیسے باہر ہو گئے عابد علی کیسے اندر ہو گئے دیکھیں ہمارے یہاں تو یہی ہے نا شاہزیب دیکھ ایک پلیئر نے اگر دو میچوں میں پرفارم کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ سا اس کی پرفارمنس جو ہے نا کنٹینیو رہے گی اور ایسا ہو گیا ایک دو میچز کی پرفارمنس سے میرے خیال سے عابد علی کو شامل انہوں نے کیا دیکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ ان کو سیریز کو ہی کھلاتے انگلینڈ کی سیریز کھلاتے وہاں آپ کو پتہ چل جاتا پانچ جب میچز کھیلتے آپ کو پتہ چ
और वहाँ भी आपको शामिल कर सकते थे लेकिन एकदम नए प्लेयर को इतने बड़ा मे- मेगा इवेंट में खिलाना ये मेरी समझ फिर ये कह रहे हैं कि रिजर्व विकेट कीपर भी आबिद अली है तो फिर रिजर्व विकेट कीपिंग में तो बेहतर ऑप्शन मोहम्मद रिजवान देखिए बेहतर फील्डर भी बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद रिजवान से जब आप एक जगह हम जब ए पी बाद जब यहाँ पर मैचेज हो रहे थे तो उनसे हमारी बात भी हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे प्रॉपर तौर पर नंबर नहीं मिलता जिसकी वजह से या तो मैं जाता हूँ तो पाँच छः ओवर बाकी होते हैं या मैं जाता हूँ तो ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे सिर्फ मार धाड़ करनी पड़ती है तो देखें उनको प्रॉपर चांस मिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में और वहाँ उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया हमें सो और ऐसा ही है अगर उनको ले जाते तो वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकते क्योंकि इंग्लैंड की जो कंडीशन है सीरीज है वहाँ आपके अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो एक बैट्समैन आपको लाजमी तौर पर ऐसा चाहिए जो विकेट पर स्टे कर सके और कम से कम तीस पैंतीस या चालीस ओवर खेल सके अच्छा बधी भाई हारिस सुहेल ने भी दो सेंचुरियाँ कर दी है लेकिन मोहम्मद हफीज भी टीम में वापस आ रहे हैं फिर शुएब मलिक भी टीम में शामिल हैं तो क्या इनके होते हुए फिर बाबर आजम भी हैं कप्तान सरफराज खुद भी बारी लेंगे तो क्या इनके होते हुए हारिस सुहेल की आपको टीम में जगह नजर आ रही है दो ओपनर पर वन डाउन पर बाबर चार पर हफीज पाँच पर सरफराज छः पर मलिक सात पर इमार तो फिर हारिस कहाँ जाएंगे जिनकी घैट कोच भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं देखें शाहिब इसमें कोई शक नहीं देखें एज अ क्रिकेटर अगर देखें एज अ बैटिंग देखें तो आर एस सोहेल ने परफॉर्म भी किया है और उनकी जो बैटिंग का अंदाज है वो चाहे वो फंसा हुआ मैच हो चाहे वो वैसे मैच हो वो उनमें पूरी सलाहियत है कि वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं उसका उन्होंने सबूत जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में दिया भी है तो उनके पास शाहिब अगर आप क्योंकि आप जब मैदान में जाते हैं तो आप बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देख रहे होते हैं तो आर एस सोहेल के पास सारे शॉट हैं चाहे वो एक्स्ट्रा कवर मार रहे हों पॉइंट में मार रहे हों पुल कर रहे हों मिड विकेट खेल रहे हों तो सारे शॉट उनके पास हैं कोई ऐसा एक शॉट नहीं है कि उसी पे वो तकिया करेंगे और बॉलर जो है उनको वहीं पर आउट कर देंगे ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल में हारे सुल को पाँच या चार या पाँच पे उनको चांस लाजमी देना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद हफीज़ जो हैं इस वक्त भी मुकम्मल जो फिट मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद हफीज़ हैं शुएब मलिक की परफॉर्मेंस आपके सामने वो जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे आपको ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उनकी जो है वो अपना परफॉर्मेंस कैसी रही है क्योंकि जो पिछले मैच थे उनको काफ़ी बुझे बुझे नजर आए टी में अगर आप देखें तो शुएब मलिक रन कर जाते हैं कम बॉलों पर आगे ज़्यादा रन कर जाते हैं लेकिन वनडे में टेम्परामेंट टेम्परामेंट होगा जिस खिलाड़ी के पास जो ये समझेगा कि मैं ही हूँ और मैंने ही पूरे 50 ओवर खेलने तो वही रन करेगा अच्छा भदी भाई इतने भी तो टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी हमारे पास ना होने चाहिए ना कि जो सब इनिंग्स ही बिल्ड करते रहें कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी भी होना चाहिए कि जो जाके चार्ज ले सके उमर अकमल को ड्रॉप कर दिया गया अब उनके जो ऑफ द फील्ड इशूज़ थे फिर उनको एक बार बेस बनाकर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया तो जबकि सेलेक्टर ने और सेलेक्टर ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान कब से चार नाम जिनमें वहाब रियाज अहमद शिजाद उमर अकमल और इफ्तार अहमद शामिल हैं उन्हें बुलाया जाए फिटनेस टेस्ट के लिए तो हेड कोच ने मना कर दिया और इन दी एंड हुआ वही चीफ सेलेक्टर को घुटने टेकने पड़े और उन चारों को शामिल नहीं किया गया फिर आसिफ अली की आप बात करें तो आसिफ अली की वो परफॉर्मेंस हमें पाकिस्तान कप में भी नज़र नहीं आई मगर स्टिल आसिफ अली को कैरी किया जा रहा है तो क्या समझते हैं कि आसिफ अली क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बन सकेंगे क्योंकि इस वक्त जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान को कोई ना कोई तो ऐसा बैट्समैन चाहिए कोई ना कोई ऐसा प्लेयर हो चाहिए जिसे रोल दिया जाए कि यार अगर पच्चीस बॉलों में आखिर में हमें पचास रन चाहिए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिल्कुल उमर अकमल की जहाँ तक आप बात करें देखिए उमर अकमल कब उसकी जो मसले मसाइल उसके साथ जो चल रहे हैं उन्हीं मसले मसाइल की उसमें आ जाता है और इसी वजह से वो टीम से बाहर हो जाता है मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का स्कॉट जो ऐलान हुआ है उसमें उमर अकमल का इस सूरत में भी लाजमी शामिल होने चाहिए था कि नंबर छः पे या पाँच पे जब वो बैटिंग करता है तो जब आपको अगर कम बोलों पे ज़्यादा रन चाहिए होते तो उसके पास हिटिंग है उसके पास पावर हिटिंग है वो हर किस्म का शॉट खेलना जानता है तो उसको अगर शामिल करते और दूसरा ये कि जब आपको टीम की जरूरत होती है तो लंबी इनिंग्स भी खेल सकते हैं मोहम्मद जो आपने आसिफ अली की बात की तो देखिए आसिफ अली को जब से टीम में आया आपने एक ही रोल दे दिया है उनको यही रोल दिया है कि आसिफ आपने जाना है दस बॉलों पे पच्चीस रन करने आपने जाना है पंद्रह बॉलों में तीस पैंतीस रन करने तो वही वाली उन्होंने वो अपनाया हुआ है वो जाते हैं आप खुद देखें उनसे बॉल जो है वो मिडिल जब होती है तो ज़्यादा वो कोशिश जैसे सिंगल डबल की कोशिश नहीं करते उनकी हर बॉल पर कोशिश होती है कि मैं चौका मार दूँ या चौका मार दूँ तो कोई मैचेज ऐसे होते हैं जहाँ पर चौके छौकों की जरूरत नहीं होती वहाँ पर यह होता है कि सिंगल डबल से भी आपको इनिंग बनानी पड़ती है और जहाँ तक आपने बात की कि एक ऐसा बैट्समैन चाहिए कि वो लंबी इनिंग्स भी खेले
साथ साथ से तैयारियां करती हुई आ रही हैं और स्क्वाड इस बार बहुत मुश्किल है इस बार जो टीमों के मैं स्क्वाड देख रहा हूँ खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया का आपने स्क्वाड देखा बिल्कुल आउटस्टैंडिंग स्क्वाड है और अब उनकी उनकी अगर प्लेइंग इलेवन बनाए तो उस्मान ख्वाजा जैसे बैट्समैन को बाहर बैठना पड़ रहा है बिल्कुल शैन अपना वॉर्नर और स्मिथ के आने से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो फॉर्म में फिंच उनको कहाँ पर खिलाएं ख्वाजा जो फॉर्म में वो ये ख्वाजा है उसको कहाँ पर वो कहाँ पर खेलेगा तो मार्श है मार्श है बिल्कुल स्मिथ कहाँ खेलेगा दूसरी जानब इंडिया को देखें उसने बैलेंस टीम डाली है तीन स्पिनर दो से तीन स्पिनर दो से तीन फास्ट बॉलर उसके अलावा पूरा उन्होंने जो है एक बैटिंग वो उस डाला है तो उस तरीके के ना एक नए बैट्समैन को लेके आए विजय शंकर को बिल्कुल चार पर खेलने के लिए बिल्कुल और कह रहे हैं कि वो एक ऐसा टैलेंट है कि जो उसको दुनिया नहीं जानती बिल्कुल बॉलिंग भी करता है बैटिंग इंग्लैंड का आप स्पॉट देखें इस वक्त जो वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट स्पॉट लग रहा है इंग्लैंड का क्योंकि उनके पास ऐसे ऑलराउंडर्स हैं कि जो बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं नंबर ग्यारह तक उनकी बैटिंग होती है बिल्कुल आपने ये है ना कि हमें उस वक्त हम टी ट्वेंटी से जब निकलेंगे शाजे भाई को हमें पता चलेगा कि वनडे क्या है एशिया कप न्यूजीलैंड की सीरीज जुडूबी फ्रीका की सीरीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मुसलसल हम हारते हुए आ रहे हैं लेकिन हमने कोई प्लान ही नहीं किया कि यार हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो कोई ऐसा स्कॉट दौरे ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई यू में मुझे ये बताएं कि उन प्लेयर्स को आप साथ लेके जाते दो मैच खिलाते भाई दो में बाहर बैठा देते तीन मैच खिलाते दो में बाहर बैठाते किसी और को चांस दे देते ताकि ये होता कि हम सीरीज अगर हारते तीन दो से भी हारते या तीन दो से हम जीतते तो हम एक ऐसे टीम जो है जीत के साथ जब अच्छे मुराल के साथ अच्छे मुराल के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ मैदान में उतरे अब जब हम किसी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने जाएंगे वहाँ पर यही हमारे पर प्रेशर होगा अरे यार सीरीज में तो हम तो इनसे वाइट वॉश किए हैं क्या हम इनसे ये जीत पाएंगे नहीं पाएंगे तो ये जो बड़े मैचों में जो ना बड़े दिल के साथ उतरना पड़ता है और जब आपके पास बॉडी लैंग्वेज ही अभी ऐसी नहीं होगी तो आप मैच कैसे जीतेंगे अच्छा भदी भाई अब थोड़ी सी बात करते हैं अब पॉजिटिव बात करते हैं क्योंकि अब टीम जा रही है और कल टीम की रवानगी है तेईस तारीख को टीम निकल रही है इंग्लैंड के लिए वहाँ पर पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे फिर पहला टी हम पाँच मई को खेलेंगे फिर हमने पाँच वनडे मैचेस खेलने हैं उन्नीस मई तक तो पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं कप्तान आपका पिछले दस मैचों से उसने कप्तानी नहीं की टीम की वो अब कप्तानी करेगा इंग्लैंड में जाके फिर मोहम्मद हफीज भी शायद शुरू के मैचेस में अवेलेबल ना हो टीम में बाबर आजम अपना कम करेंगे क्योंकि उन्हें रेस्ट दिया गया था फखर जमान अपना कम करेंगे फिर इमामुल हक हैं उनको फीवर हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो से तीन मैचेस आकर में नहीं खेल सके थे तो एक तरीके से उनका भी कम होगा हसन अली अपना कम करेंगे तो आपकी पूरी ही टीम कम कर रही होगी तो क्या समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए और क्या ये पाकिस्तान के लिए ब्लैसिंग एंड डिस्गाइस एक पाकिस्तान के एक अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए एक लकी नहीं हो गया पाकिस्तान के पाकिस्तान पहले पांच मैचेस उन्हीं कंडीशंस में खेल के अपने कॉम्बिनेशन को चेक कर ले बिल्कुल आपने सही बात की क्योंकि हम जा रहे हैं तो तकरीबन ग्यारह मैच शाह हमने खेल रहे हैं टीम में सात से आठ लड़के कम कर रहे हैं बिल्कुल सात से आठ लड़के आप सही कह रहे हैं कि जिनको हमने आराम दिया था कप्तान सरफराज समेत बाबर आजम हसन अली फहीम अशरफ शादाब खान तो है ही नहीं तो इन्होंने कम करना है और ऐसी सीरीज में ग्यारह मैचेस हमने खेलने हैं प्रैक्टिस मैचेस मिला के हमने टोटल ग्यारह मैचेस खेलने तो इन ग्यारह मैचेस में आपको टीम कम्बिनेशन बना लेना चाहिए अगर खुदा न खासा हम इंग्लैंड से सीरीज़ हारते हैं तो उसका भी बड़ा असर जो है हमें मेगा इवेंट पर पड़ेगा तो कम से कम हम ऐसे जाएं कि हमने कोई मैच हारना नहीं है क्योंकि जब आप हार जाते हैं तो यकीनी तौर पर खिलाड़ियों का मुराल भी जो है तो जो है वो डाउन होता है और उसके अलावा कप्तान को भी थोड़ी जो है मुश्किल होती हैं कि आया यार मैं इसको बाहर बैठाऊँ इसको खिलाऊँ किसको ना खिलाऊँ किसको ये रन करेगा तो इस तरह की कंडीशन वहाँ पर हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पॉजिटिव तरीके से मैदान में उतरना पड़ेगा और सबसे पहले हमने जो बात हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं वो सारी की सारी जो है ना हमारे टॉप ऑर्डर में जब हमारा टॉप ऑर्डर ख़ास तौर पर ओपनर जब हमें ओपनर बीस पंद्रह से बीस ओवर खेल के दिखा दें और वहाँ सौ रन हमारे लगे हुए हों बोर्ड में और हमारा एक या दो आउट हो तो फिर तो आप जा सकते हैं तीन साढ़े में लेकिन जब आपके ओपनर बीस ओवर हमने खेल लिया हमारे साठ सत्तर रन हैं दो तीन आउट हो गए तो फिर आप तीन की तरफ नहीं जा सकते फिर यकीनी तौर पर जो बाबर आजम है उस पर भी जो है प्रेशर होगा मोहम्मद हफीज अगर खेलता है उस पर भी प्रेशर होगा अगर शुएब मलिक खेलता है वो भी प्रेशर में खेलेगा कप्तान को भी प्रेशर में लेना पड़ेगा तो हमें वो वो कम्बिनेशन बनाने के एक खिलाड़ी को कह दिया जाए कि भाई आपने पूरे 50 ओवर खेल लें आपने 50 ओवर खेल के 100 सवा सौ रन करने तो क्योंकि हमें ये वर्ल्ड कप में हमें इनकी नीड है हमें ये करना है अगर ऊपर के आपके दो बैट्समैन पचास पचास दो तीन पचास हो जाते हैं एक
देखें खेलना पड़ेगा अगर आपने अपनी देखें जो सरफराज हैं आप जब देखें जब वो दस ओवर रह रहे होंगे या बारह ओवर रह रहे होंगे आके वो इस तरह के शॉट खेलते हैं कि जहाँ पर वो अक्सर आउट भी हो जाते हैं अगर आपने ये समझ के करना है मैं कप्तान हूँ और मैंने टीम को जितवाना है सिंगल डबल वो अच्छी करते बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी करते थे बिल्कुल वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं सिंगल डबल बिल्कुल तो रोक सकते जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने पचास साठ रन कप्तान अगर पाँच नंबर पर आता है और वो चालीस पैंतालीस बॉल खेल कर पचास पचपन रन कर जाता है तो ये आपकी टीम के लिए बहुत बेहतर होगा और ये जिम्मेदारी कप्तान को निभानी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड कप है भाई इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि पीएसएल का मैच नहीं है कोई वैसी सीरीज नहीं है कि चलो यार मैं सातवें पे चले जाता हूँ या लेकिन आपने अगर पाँच नंबर पर जाना है तो वहाँ पर इनमें परफॉर्म करना है ये नहीं कि आप पाँच नंबर पर गए और तीन मैचों में आपने दस रन भी नहीं किए तो फिर आप पाँच नंबर पर जाएँ तो वो आपके लिए नहीं बनता अगर आपकी परफॉर्मेंस पाँच नंबर पर जाते हैं दो तीन मैचों में अच्छी होती है तो कंटिन्यू रखें अगर नहीं है तो फिर आपको जाहिर है जो पांच में खेलने वाला बैट्समैन है उसी को चांस देना पड़ेगा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि उस्मान शिनवारी जिन्होंने पंद्रह मैचेस में अट्ठाईस विकटें ली थी पिछले साल पाकिस्तान के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया जुनेद खान जिन्हें बड़े अच्छे से डिस्कार्ड किया जाता था वो जब भी परफॉर्म करते थे हमेशा तो ये होता था कि जुनेद सीरीज के आखिर दो मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन अगली सीरीज में स्टार्ट जुनेद से नहीं लिया जाता था और तीन मैचेस के बाद जुनेद को आखिरी एक दो मैच दिया जाता था तो वो जुनेद ऑल ऑफ अ सडन टीम में आ चुके हैं उस्मान शिनवारी बाहर हो चुके हैं मोहम्मद हसन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने प्रेसिव नहीं रहे थे चार ओवर में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन ज़्यादा ओवर में वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे दस ओवर में तो क्या समझते हैं कि हसनैन को उस्मान शिनवारी में प्रेफरेंस देना देखिए इन्होंने सबसे जो चीफ सेलेक्टर या हेड को जो जो मैनेजमेंट है हमारी उन्होंने इस वजह से ये फैसला किया है कि उसके पास स्पीड है और स्पीड में 150, 148, 147 की स्पीड से वो कर रहा है तो जब कब हमारी ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो बिकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ जो बिकते हैं वहाँ पर हमें एक स्पीड स्टार लाजमी चाहिए जो अगर एक तरफ से एक स्पिनर ने फंसाया हुआ तो दूसरी तरफ से ऐसा उसको कम्बिनेशन मिले कि एक तेज़ बॉल हो रही हो स्विंग हो रही हो ऐसी हो रही है ताकि बैट्समैन परेशान हो और, और स्पिनर पर खेलने की कोशिश करे तो वो आउट हो जाए ये एक ट्रेजिडी बनाने की जो ये जो कम्बिनेशन होता है ना ट्रेजिडी ये उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि इस तरीके से हम एक तरफ से फास्ट बॉलर के साथ जाएं एक से स्लो मीडियम पेसर से जाएं या फिर स्पिनर को लगाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बैट्समैन को कैसे आउट करना है लेकिन जुनेद खान को आपने टीम में रखा है अगर आमिर इस सीरीज़ में परफॉर्म कर जाते हैं इंग्लैंड के तो फिर आप वापस किस भेजेंगे असनैन को भेजेंगे या जुनेद जुनेद खान को भेजेंगे क्योंकि हसन अली और शाहिन शाह को बाहर ये दो लेकिन फहीम अशरफ टीम में क्या कर रहे हैं बॉलिंग की एवरेज देखी जाए 50 से ऊपर बैटिंग की एवरेज 13 की अगर जम्बावे की सीरीज को हम निकाल लें तो 12 मैचेस में उनकी 9 14 मैचेस में उनकी 9 विकटें बनती हैं बैटिंग में तेरह का एवरेज है उनका हाइएस्ट है सत्रह बार पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर चुके हैं वनडे में कोई परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन कोई डिबेट नहीं कर रहा ऑटोमेटिक चॉइस इसी ऑटोमेटिक ये देखें ना कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको हमने पहले से ही सर पर चढ़ा दिया है कि भाई आप हैं तो आप हैं नहीं हैं तो नहीं है फहीम अशर की परफॉर्मेंस उसके अलावा आप देख लें भाई पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस देख लें उन्होंने क्या तीर मार लिया उसके अलावा जो पाकिस्तान का जो पीएसएल में तो पांच पीएसएल थी पा, नहीं पीएसएल में पांच विकटें अगर ले ली तो होती एक इनिंग में ली थी अरे एक इनिंग में पाँच विकटें ले ली उससे ये नहीं होता पी की क्रिकेट में देखें ना कोई भी चार ओवर की क्रिकेट में यही होता है कि हर बैट्समैन जो है हीटिंग करने जाता है तो वो कहीं भी आउट जाता है मज़ा जब है कि जब एक फास्ट बॉलर जो है अपनी टेक्निक से अपनी स्विंग से अपनी जो है महारत से और जो उसकी डिलीवरी होती है ना उससे आउट करे तो मज़ा जैसे वसीम अकरम वकाज यूनस इस तरीके से आउट किया करते थे ग्लैन मैगरा आउट किया करते थे या दूसरे फास्ट बॉलर हैं वो जो अपने आउट करते थे वैसे अब आउट करें तो पता चलेगा फास्ट बॉलर हैं लेकिन बैटिंग आपको इस वक्त चाहिए एक बैटिंग ऑलराउंडर जो बीच में आपको बैटिंग भी कर दे अगर शादाब खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप में फिट नहीं होता है तो आप फिर कहाँ खड़े मात भी आपके फिट नहीं है वो भी फिट नहीं है वो भी अगर उनको ने खुद कहा कि हमने देखे ना अगर उनको ड्यूरिंग द मैच की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास से एक ऑलराउंडर और चला जाता है और तो फिर वैसे ही फिट नहीं है पता नहीं है वो बॉलिंग करेंगे हम आधे से ज्यादा तो वही ना दो तीन लड़के ऐसे हैं जो फिटनेस के शिकार हैं और दो तीन लड़के ऐसे हैं जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते चल गए तो चल गए नहीं चले तो वही होगा तो इस बड़े समर संभल के आपको चल रहे दुआएं तो हम सबसे करवा रहे हैं गुजशत रोज़ आपने देखा मौलाना तारिक जमील साहब से भी पाकिस्तान टीम मिली है दुआएं कराई हैं दुआएं मौलाना साहब भी करेंगे दुआएं हम मस्जिद में भी करेंगे हम नमाज नमाज भी बात करेंगे पूरी कौम पाकिस्तान की जो
तो ये सबसे बड़ा कारनामा होगा और ये सिचुएशन भी बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि हमें एक स्पेशल ट्रांसमिशन उस पर करनी चाहिए उस पर हम डिबेट करेंगे अभी हमने वर्ल्ड कप की बात की जैसे बदी भाई ने पॉजिटिव बात की तो पॉजिटिव नोट पर ही प्रोग्राम को एंड करते हैं एंड इंग्लैंड की सीरीज़ में तो देखते हैं क्या होता है लेकिन समझते हैं कि पाकिस्तान कॉम्बिनेशन अच्छा बना लेगा इंग्लैंड की सीरीज में जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे वर्ल्ड कप आते आते वो शायद प्लेइंग इलेवन से बाहर होंगे बिल्कुल शाहजेब मेरी भी दुआ है आपकी दुआ है पूरी कौम की दुआ है कि हम वर्ल्ड कप जीत कर लौटें और इसी वजह से इनको हौसला बढ़ाने के लिए वज़ी अजम ने भी उनको अपने पास बुलाया उनको ख़ास तौर पर टिप्स दिए होंगे कि किस तरीके से मैदान में उतरना है तो सरफराज हमेशा से हम कहते हैं कि फ़ाइटर कप्तान था है और वो लड़ता है और लड़ाना जानता है ग्राउंड में टीम को लेकिन उनको अब ग्राउंड में जो है ना थोड़ा सा अपने बेहेवियर को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और वहाँ पर खिलाड़ियों को साथ ले चलना पड़ेगा एक हसन अली को बोले बार हसन तू ही है तू नहीं आउट करने सही बात है फखर जमान है फखर भाई आप ओपनर हैं आप नहीं हमें रन करके देने तो ऐसा अगर बैकअप करेंगे खिलाड़ियों को जो है हौसला बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम का कम्बिनेशन बन जाएगा और हमारे वर्ल्ड कप में अच्छे जो है रिजल्ट आएंगे चलें बदी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का और हमारे साथ मौजूद थे बदी उजमान नेशनल स्टेडियम कराची से और वर्ल्ड कप पर हम बात कर रहे थे क्रिकेट की बात आपके साथ ग्रीन टीम पे शाहजेब अली को नेशनल स्टेडियम कराची से बदी उजमा के साथ इजाज़त दीजिए टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम फी अमान दोस्तों